ontdek die waarheid van die Bijbel, die boekhandeling het deel 136. Ik is professor Hannes Rieslinghuis van de eerste gemeente van Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, en ons functioneer ook internationaal. Zou so, je belangstellen in enige van die Bijbel of boekpakketten of The Two Keys to the Book of Revelation? Mijn nieuwe boek, wat Wijkers 800 bladzijden af 4 is, met dat boek. Uh, heel wat mensen het om maar eens gekry. Contact Pastorica 072-367-124. Of ga naar mijn webteister, https streep ja, van shua.co.za. Ik zou ook zien als je naar die YouTube kijkt, dat ons zo so pas ons tweedejaarse curriculum voor die Bijbelschool ook opgezet het, het is gratis, eerste, tweede en derde jaar gratis, alles leed daar, die inlichting is daar voor die hele wereld om te zien. Er is niks wat ik bescherm nie, er is niks wat ik weghou nie, die grootste geopenbaarde waarde wat daar in leed, wat je in geen ander Bijbel college gaan krijgen. nie. Nou jy het nie nog om in die college te wees, om die cursus uh, te studeren. nie. Enige een wat op YouTube gaan, kan daar het cursus begin, begin bij week deel 1, week 1, deel 1, A en B. En daar vooral vat je hem aan, week 2, A en B. So stap je met om. Al verskil is, jy wat net die cursus uh, vir die self doen, jy skryf nie examens nie, jy studente wat student is, wat ingeskryf is, studente by die college is, het een studente nommer, en hulle skryf vier keer per jaar examen. En dan hulle doen een vierde jaar, wat natuurlijk die theologiejaar is, wat die praktische jaar is. Ons vir ons jylle, ons met een van die volgende staatsie of groepen nie, enige Israëlische groepen, de Hebrew Roots Movement, de Sacred Name Movement, ons is niet deel van die jachtbeweging of enige denominatie of organisatie in die wereld nie, ons is een eindtijd groep en ons, ons functioneer in die geopenbaarde name van Yahweh volgens The Restoration of the Original Second Name Bible, The Rottenham Version, geschreven door in het Dr. Joseph Brad Rottenham in 1860. Hij is ook verbannen in die wereld. Ik heb een paar Bijbels, zou so je belangstel, praat met Pastor Rika. Ik breng niet weer van die Bijbels in nie. So, die wat daar is, als het klaar is, is het klaar. Kom ons bid saam. Baie dankie vader Jaffa voor die begin van een nieuwe week waar ons in die teenwoordigheid kan begin. Ons wil nie ons week anders te begin as in die naam van Jaffa Shuani, die naam boor elke ander naam. Die Engels sê jy moet hom noem Jaffa Shua, Immanuel, as het vertaal word, Jaffa, ons Elohim met ons. Dankie laat ons vanmorgen dier die Dier die roog hakodesh gelijk kan word, geoortuig kan word, geleer kan word. Want die roog hakodesh leer ons in alle rechten en waarheid. En as daar enig iets in ons leven is wat moeilijk kan scheiding maak, vader, wil ek vraag, laat die roog met ons werk en laat ons attent raak daarop. En dat ons, ons sla raak van dit uit ons leven uit. Ik wil bid, zien ons, hou ons vast. Gebruik jullie tijd, Vader, om die roog, dat het ons zielen benadt, zodat so ons, zoals goede grond, bruikbaar kan wees in die handen. Ons bid het in die mooiste naam, ja, Fashua. Volk sê Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wij welkom bij ontbijt met Provanus. Vertrouw dat het voor u ook onder een zien gaan wees. En laat Jaffa zijn woord met ons gaan deel vanmorgen en als hij lieve gezondheid spaar, elke ander dag van die week. Ons begin vanmorgen met die boek Handelingen 23. En ons het al bij 136 afleverings of gedeeltes. Uh, en dit is mij fenomenaal die inlichting rondom die boek Handelingen, hoe Jaffa die woord ook maakt voor ons. Elke keer. Boek Handelingen, hoofdstuk 23. Ons begin bij vers 1. We hebben ons gezien laatst week, waar ons gestop het vrijdag, dat Paulus het om beroep uit gezegd. Ik is een 
Romein, as jy ek so Romein, ek praat Grieks, ek het een Romeinse geboortesifikaard ook, alhoewel hy een Hebreer is, en hy Hebreers gepraat het, hy sien dat hy het by die voete van Gamalie geleer, een van die beste teachers van daar die tyd, waar hy opgeleid was, nou sê in vers 1, en Paulus het die oor, op die raad gehou en gesê, nou hierdie raad was die Sinedrien, die fariseer, die sariseers en die skrifgeleerders, en so kort kort oor as ek praat met die Sinedrien, dit is die raad van 70, dit is wat Sinedrien beteken, vandag praat allemaal van die Sinedrien, as die raad van 71, hier die nieuwe Sinedrien, wat saam met die derde tempel moet loop, 71 Sinedrien raadslede, 1 extra, dit is seker die duivel wat wat in saal gekry daar so, wat nou plek gekry het. Hy sê, en Paulus het die oor op die raad gehou en gesê, broeders, hy praat met die raad en die noem hulle, broeders, ek het met volkome goeie gewete voor Java gewandel tot op hierdie dag. Ander woorde, my leven is oor boek, my lewens oorboek, van dat ek die ontmoeting gehad het, op die Damascus pad, waar vaad, waar Javashua, uit die hemel uit my gepraat het, in die Hebreerse stem, in die Hebreerse stem, daar is mense wat my contact gemaakt het, en my sê, prof, ons het nooit eens geweet, ons het die Bijbel al paar keer doorgelees, ons het nooit eens geweet, dat Javashua, uit die Hebreerse stem uit gepraat het nie, uit die hemel uit nie, toe hy met Paulus gepraat, of Saul, Saul al gesê het, en weet jy wat, dit is nie my bybel nie, dit staan nie net in die restauration bybel so nie, dit staan in al die bybel, dit is King James bybel, New King James bybel, dit staan in die 33 bybel, in die 53 Afrikaanse bybel, hy het in die Hebreerse stem gepraat, hy was te stupid om het weg te betaal, toe hy die vertalings gedoen het, so wees jou intelligent is die ouwers, laat baie te wens in, vanavond die feit dat hulle die bybel als behalve gehad het, dat het die breers was, so dat hulle by die Babylonische name kon aangekop het, en daarom het ek laatst weer gesê, en ek sê dit weer, en ek gaan dit weer sê, het is onmoendlik, dat Javashua die naam Jesus kon gebruik het, onmoendlik, totaal en al, onmoendlik, wanneer was jy letter hier in die Grieks op die Hebreus nie, weet ek klink soos een gram op oor plaat wat, wat vastgehaak het, maar ek wil hier, jy moet dit kloe, jy moet dit besef, ek hoop jy het gaan navorsing, doe bykie, jy gaan kyk op die internet, en gesien daar is jy hier, of, of, in die Grieks, of in die Hebreus gewees, was die letter E, en my my kom vertel, die E, het die hier klank gehad, of die hier het die E klank gehad nie, snert man, bolly, Dat is een ander Afrikaanse woord vir dit, maar ek gaan dit nou gebruik nie. Jy sien, die ouwe sal enige iets doen om die verdraaide theologie recht te praat. Hoekom? Want die duivel het een aandeel daarin. Die duivel het een aandeel. En dit is ook om die eskatologie so belangrijk is. Hierdie al die goed wat ek met jou deel is, eskatologies van aard, verlede die Heerde in die toekomst. Dit is so blij, ons sit hier in duisternis nie. Ons is nie stupid nie. Ons is nie half onhoorsel nie. Ons kan lees en verstaan wat die woord sê. Dit is hoe hy geskryf is. Ons het ons kerkbrille afgehaal en ons lees die Bijbel in die eenvoud wat hy geskryf is. Die Bijbel sê in Engels, hy sê in the simplicity. In die eenvoud. Halleluja. Ek moet in volkomen met een goeie gewete voor Java gewandel. En ek en u vanmorgen sit in hierdie studie met die goeie gewete, die wete dat ons Java Shua geleer ken het, en dit is nie ons goedheid nie, ons het het ervaar, ons het deelachtig geword, dier die genade van Java. Hy sê in vers 2, maar die hoopriester Ananias, het bevel gegeen aan die wat by hom staan, om hom op die mond te slaan. Ananias, die hoopriester sê, slaat hom, slaat hom op die mond, Jy sê, ons dit altyd doen, maar die ouwe hande vast is geslaan in jou. Want hy was een boeie gewees. Slaan hom op die mond. Toe sê Paulus vir hom, 
Java zal islaan. Gewitte meer. Want Java is zo hard wel gezegd. Je hebt bed in grafsteren. Hij heeft van die fariseers, die sariseers, die schriftgeleerders, die oosters gezegd. En hier zei Paulus, dat is om voor die hoogpriester. Je is een wit gepleist door een grafsteen, man. Je is wit ge, ge, geverf. Is. Dat is niet ordentelijk een PWI-verf, dat is Marella. Uh, nou, Meer van die jonge mensen weet niet wat Marella is. Dat is zo'n slosh, wit kalk. Uh, wat hij scheel is, jong. Met dan werk, als hij droog wordt, dan wordt hij spierwit. Ja, zo moet je komen, cheap verf. En dit is wel een gelijkheid. Komen, gewitte mieren. Je is gemarella. Je zit toch, je zit toch niet om mij volgens die wet te oordeel. Je beveel je een strijd met die wet dat echt geslaan moet worden. Ik ken moest die wet. Nou laat hulle mij slaan. En die wat daar staan, sê, Skel jij die hoepriester van Java uit? Skel jij die hoepriester van Java uit? Vers 23. Uh, Excuse toch, vers 5. Daarom sê Paulus. Ik heb niet gebeurd, broeders, dat hij een hoepriester is. Nie. Want daar staan geschreven van de oberste van je volk. Mag je niet kwaad spreken. Nie. En die woord sê ook dat is. Als je je hand in die gesalfde van Java bring, bring je plaag oor je wijs. En ik heb die dingen in mijn leven gezien. Ouders bij mij ten nagekomen. Is nou ook zo goed in hun leven als gebreken. Want ons is die gesalftes van Jaffa. Je brengt een vloek oor je wijs. En hij zei zo: so, Ik heb die geweerd dat je hoepriester is niet. Je ziet bij keer dan tree ons op in onkunde. Goed gebeur om ons. En ons sê iets of ons doen iets uit onkunde uit. En dit is ook om het uiterst noodzakelijk is om verseker te wees van ons feite. Doe het zeker te wees van ons feite. Nou moet je kijken naar vers 6. Hier is een verschrikkelijke waarheid die in. En omdat Paulus geweet het dat die een deel uit Sadiseers en die ander uit Fariseers bestaan, die Sadiseers en die Fariseers, het hij in die raad uitgeroep, broeders, ek is een Fariseer. Paulus sê, hij is een Fariseer. So hy verwijs na homself as een witgepleister grafsteer, nee, Paulus is baie, baie een Afrikaans klever, baie klever. Hij gebruikt die omstandigheden waar dat is om zijn zaal te rechtvaardigen. Dus ook in de Bijbel zien ons moet wakker wees op leten tussen de slang. Wakker. Hij zei: In die ander uit die fariseers bestaan, en hij die raad uit de broeders, ek is een fariseers. En ik is een zin van een fariseer. Nou wil ik voor u vanmorgen vragen. Vanmorgen vrou, weet u wat die verschil is in een fariseer en een sariseer? Het is een mooi ding, een beetje terugdenk. Ik heb het hier of twee keer gezien van die vorige lezings, een jaar of twee jaar terug. Het ik voor die parallel of die gelijkheid getrek van een fariseer en een sariseer. Kan u onthou? Maar ik ga jullie niet zien, ik ga naar die schrift praten. Hij roept uit broeders, ik is een fariseer. Die zien van een fariseer. Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ik voor die gerecht. Omdat ik gepraat heb over die opstanding van die dode, staan ik voor die gerecht. Zoals so je verstaan zal je zien dat die fariseers het gegloeien aan die opstanden, het gegloeien aan die heilige gees, het gegloeien aan engelen, waar die sadiseers, maak een nota, die sadiseers niet gegloeid aan die opstanden van Doesni, hij is het om agnostig geweest. 
as hy sê, as jy dood is, as jy dood, hy het nie gegloe aan die heilige geest nie, hy het nie gegloe aan engele nie, die bediening van engele nie, so waar in het hulle gegloe, in hulle self, alhoewel, die saliseers en die fariseers in die synagoges bedien het. So wat het gebeur? Die agnoste het in die jode, of kom ek sê, die jode volgens die wet, en die agnoste, wat ook sê hulle was volgens die wet, het in die selfde synagoge bedien. Dis amper soos die AGS kerk, met sy twee bybelkalleses al die jare, wat die agnostische bybelskool het, en dan die 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 gewone orthodoxe bybelskoop. Hulle is boetie, 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 boetie. Terwijl die een van die alle boorde verskult soos nacht by dag. So wat gebeur hier so? Recht dier die bybel, vanaam in die lewe van Javashua, in die vier eeuw van Kreelis, vind ek die fariseers en die sadiseers al die tyd bezig om jou van Sjoak te na te kom. Al die tyd. Terwijl hulle twee verskillende theorie het, theologisch totaal en al verskil van mekaar, maar toch is hulle boetie boetie. Toch is hulle boetie boetie. Broeder, ek is een fariseer, die sien van een fariseer, oor die hoop en die opstanding van die dode, staan ek voor die gerecht. Ek staan nie so, omdat ek die woord geloo, en omdat ek die wette gegloo het, dis so kom, maar bovenal, omdat ek in die genade van die afasjoa geloo. Hier is heel wat inlichting hier so, toen jou uit bybelstudie, gebruik hierdie dag, gebruik hierdie geleentheid, om uit te staan in die wereld daar buiten kan, en die lewe, woord van die lewe, die saak van die lewe, te saai in die heerlijkheid. Tot morgen, as Javashua wil, Maranatha, Javashua kom weer, Halleluja.